sawa leo wacha tuzungumzie kuhusu mtu kuwa na ukimwi sasa kwanza kuna tofauti kati ya mtu mwenye HIV na mtu mwenye ukimwi tofauti yake ni nini mtu mwenye HIV nasema human immune virus huyu ni mtu ambaye ana hao virusi ndani ya mwili wake yani ameshaathirika nao virusi anao ndani ya mwili wake lakini mtu mwenye ukimwi ni mtu ambaye huyu ana virusi na hao virusi vishampelekea yeye kuwa na gonjwa sasa mtu huyu amedhoofika anaumwa kumbe mtu anaweza kuwa na virusi lakini asiumwe virusi wale wasimpelekee yeye kupata magonjwa kudhoofika na kuumwa sasa leo ndo tutazungumzia huyo mtu yukoje na kwa nini anakuwa katika hali hiyo sasa kawaida katika mwili wa binadamu kuna immunity ninaposema immunity ni kinga ya mwili wa binadamu katika immunity kuna kitu kinaitwa CD4 cell hizi CD4 cell zinakaa pembezoni ya immunity sasa mara nyingi kirusi wa kimwi anapoingia ndani ya mwili wako hutaka kuziharibu hizi CD4 cell kwa sababu CD4 cell ni kama kinga katika mwili wako zinakusaidia kulinda mwili wako kutokana maradhi mbali mbali sasa huyu kirusi anapoingia ndani ya mwili wako anataka kuzishambulia hizi kinga naye huingia hukaa pembozoni mwa hizi CD4 cell naye huzianza kuzishambulia mpaka kuziua sasa baada ya kuziua hizi CD4 cell ambazo ni kama kinga katika mwili wako kirusi huyu hupata nafasi sasa ya kujimatipul naposema kujimatipul yani kujitengeneza kuwa virusi zaidi kuwa wingi ndani ya mwili wako sasa baada ya kuwa wingi hujizalisha na kujipeleka mpaka kwenye damu sasa baada ya kujizalisha na kuwa wingi yani namba zao kuwa nyingi katika mwili wako sasa unaanza sasa kuisi homa mwili unadhoofika kwa sababu mwili wako umeshakuwa na virusi vingi vya ukimwi sasa unaanza kuisi homa mwili wako unadhoofika unaanza kukohoa sasa tunasema kwamba account hii imeshakuwa loaded imekuwa nyingi sasa zamani ikiwa mtu anataka kujulikana kama na ukimwi anapimwa CD4 zake ziko ngapi kwa sababu mwanzo nilikwambia kirusi anapoingia ndani ya mwili wako anashambulia CD4 kwa hiyo zile CD4 zitaanza kupungua idadi yake kawaida mwili wa binadamu au binadamu wa kawaida huwa na CD4 kwa tano mpaka 1500 kwa hiyo tukitaka kujua kama wewe umeashaanza kushambuliwa au virusi vya ukimwi vishaanza kuwa vingi katika mwili wako tunaangalia namba za CD4 zako ikiwa zinapungua basi huko katika hali ya hatari kwani virusi vimeshaanza kuwa vingi ikiwa namba yako haikupungua basi wewe huko katika hali ya hatari kwa hiyo huzishambulia hizi CD4 kwa zamani ukienda hospitali ukipimwa CD4 zako zikuwa ziko chini ziko down basi unaambiwa huko katika hali ya hatari sasa wakati wote unaweza kupata gonjwa la ukimwi kwa sababu virusi vinakuwa bisha haribu kinga ya mwili wako na ishaanza kushambulia. Sasa kwa nini baadhi ya watu ambao hawapati ukimwi? Wao hawapati gonjwa hili la ukimwi. Hawa ni kwa sababu kwanza kuna kitu kinaitwa anterior vitral therapy au kwa kifupi kinaitwa ART. Hii ni nguvu kubwa sana ya mwili wa binadamu ambayo hii humsaidia kujilinda dhidi ya kirusi cha ukimwi au virus huyu. Kwa hiyo hii ina inalinda huyu virus asijimatipul, asijizalishe akawa wengi katika mwili wako. Kwa hiyo jambo la kwanza baadhi ya watu wanayo hii. So watu wote wane uwezo huu baadhi ya watu. Na pia Mwanzo nilisema kwamba kirusi huyu anapoingia ndani ya mwili wako anashambulia CD4 cell. Kuna watu wana CD4 cell kubwa, namba kubwa CD4 cell katika mwili wao. Kwa kupelekea kirusi huyu ashindwe kufanya mashambulizi katika mwili wako. Kuna wakati 
wazungu au wanasayansi walichukua kirusi cha ukimwi na kumtia ndani ya ngombe. Ngombe alifanya nini mwili wake? Ndani ya ngombe kuna kitu kinaitwa NC antibody basi kiliza kupigana na kile kirusi cha ukimwi na kuweza kuuliwa. Kwa hiyo kuna watu mili yao ina uwezo wa kupambana na kirusi huyu. Kwa hiyo tunatofautiana katika kinga. Wengine kinga dhao ni kubwa, wengine kinga dhao ni ndogo. Ndio maana wengine wanaishi na watu wenye ukimwi lakini wao wenyewe hawana ukimwi. Wenda wengine walitembea na watu wenye ukimwi baadaye wakaenda kupima, wakakutwa wao hawana ukimwi. Hii ni kwa sababu ya uwezo wao wa kinga imara katika mwili wao. Hiyo ni elimu fupi ambayo nimeona ni share na wewe ikiwa una zaidi ya kuchangia unaweza kuchangia kwenye comment hapo chini ila usisahau kusubscribe, kulike na kukomenti. Asante.